And and then I did an emotional memory, which is, uh, uh, you know, I've now had five years of training. When I got blacklisted in Hollywood, I went and studied with Lee Strasberg for five years in New York City. Et j'ai trouvé un souvenir euh, émotionnel. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais été formé pendant cinq ans euh, par Lee Strasberg à New York quand j'avais été euh, blacklisté à Hollywood. So after uh, two and a half years of working with Strasberg, two and a half to five years, uh, he finally allows you to do an emotional memory in front of him. Après deux <laughs> ans et demi de travail avec Lee Strasberg, enfin deux ans et demi à cinq ans, enfin on a le droit euh, de euh, jouer un, un souvenir émotionnel euh, devant lui. So you're taught through your senses, your smell, your taste, your seeing, your hearing, and your touch. Et donc, euh, il s'agit de servir euh, de ces sens, euh, donc euh, la, la vision, euh, le toucher, le, l'ouïe, le, le, le goût. So these are like the strings of your violin. You learn how to play them. Ce sont les cordes de votre violon. On apprend à s'en servir, à les jouer. So you do sen- you first re- you relax totally and in his classes then you you do a sense memory and you do them over and over and over and a sense memory is seeing something that's not there feeling something that's not there hearing something that's not there not pantomime not acting but trying to really see the table with a, a glass table and really trying to see something on it and then uh, uh, being donc, able to touch it, you know, being able to taste it, being able to hear it. Et donc, euh, c'est, euh, l'exercice, il s'agit de se détendre complètement et ensuite de trouver une euh, mémoire sensorielle, euh, ce, c'est-à-dire sentir, toucher, euh, voir quelque chose qui n'est pas là. Non pas de la pantomime, mais, mais vraiment... Euh, évoquer cette chose qui n'est pas là, une table en verre, par exemple. So then, when you finally do an emotional memory, uh, uh, you can't you can't trick your subconscious through a conscious means. Et donc, lorsqu'enfin on arrive à faire une, euh, une, euh, un, un, un souvenir émotion, euh, émotionnel, euh, on n'arrive pas à tromper l'inconscient. Euh, par des moyens conscients. So to go into your subconscious, Donc, il faut entrer dans son inconscient you have to trick yourself. En, s- en se trompant. Je peux vous raconter une histoire sur quand j'étais enfant et ma mère m'a frappé. Je peux vous raconter l'histoire d'un moment où j'étais petit et ma mère m'a, m'a donné une gifle. Et il n'y a pas beaucoup d'émotion dans ça. Mais pour revivre cette expérience, ça, n'a pas beaucoup de, ça ne contient pas beaucoup d'émotions. Mais si j'arrive à revivre cette expérience, you can't say, okay, my mother slapped me and now I'm going to have an emotional reaction. Nothing happens. On ne peut pas dire ma mère m'a donné une gifle et ensuite avoir une, une, une réaction émotionnelle. Il ne se passe rien. You can think about your mother slapping you as much as you want and nothing's going to happen emotionally. On, on, on peut se rappeler euh, des gifles de sa mère autant qu'on veut, il ne se passera rien du point de vue émotionnel. But if you totally relax and find all your tension areas in your body, almost as if you're just you're going to relax and now almost to, to a point of sleep. You know? Mais si on se détend entièrement, on trouve tous les points de tension dans le corps et qu'on on frise le sommeil. And then you you. You start with uh, what was I wearing that day? Et on commence en se posant la question de ce qu'on portait comme vêtement ce jour-là. Not what happened. If you think what happened, it's not going to happen. Il faut pas se demander ce qui s'est passé. Ça, ça, ça ne provoquera rien. So you. No, you can have an emotion, you know, but, you know, because you go to something like it's a sound, actually, but you have to go through other things. You have to say, what was I wearing? Was, was, was it hot that day? Was it? And then you go to the sound and the sound always will be the thing that, that emotionally affects you. 
Okay, so then you control it and you put it away and then you go out on stage and you're laughing and joking and then they, <laughs> then they tell you that your father has died and they bring in the, tele the telegram and that's when you <laughs> release the emotion. You know? Et donc, euh, c'est quelque chose, en, en fait, c'est généralement un son, mais on, on y arrive euh, par le toucher, par, par un souvenir, et on trouve la, la réaction émotionnelle. Et puis une fois qu'on l'a trouvée, on la met de côté et on sort sur le plateau, on sort sur la scène et on, ri, on rigole. Et tout d'un coup, ils, ils vous apprennent que votre père est mort. Et là, la réaction, elle est là. So you can, have, you can have no preconceived ideas about how you're gonna, what your emotion is going to be. And uh, it may be totally different than what your emotion was at the time it happened. But it will always be the same every time you do that emotional memory. Et on, on ne peut pas avoir d'idées préconçues euh, sur cette émotion qu'on va trouver. Ce ne sera pas forcément la même euh, qu'on a eue dans l'instant, dans le passé, mais par contre, chaque fois qu'elle revient, euh, ce sera toujours la même réaction. So then, in that scene, I, I wanted, to, I, I went high and I, I, I brought it down to low because, as a military person, as a military person, you have to be in control. You can't be emotional. I mean, you can be emotional, but you still have that training of TCB, take care of business, you know, and uh, so uh, part of that was that up and down kind of level. Uh, donc, and that was basically it, you know, I mean, uh, uh, the uniform helped. <laughs> et donc, dans cette scène qu'on vient de voir, j'ai commencé très fort, et puis je l'ai ramené, je l'ai contrôlé, parce que, après tout, il s'agissait d'un personnage militaire et que c'est ça euh, d'être euh, militaire, c'est de savoir qu'il faut d'abord être professionnel. Just as a footnote, uh, there were 30 people in my class at Lee Strasberg's. Et euh, juste euh, pour vous euh, donner une digression, euh, il y avait 30 personnes dans mon cours chez Lee Strasberg. About 20 of them finally arrived Uh, to do emotional memories uh, a few years after that. It usually took about two and a half years before he allowed you to, to try to do an emotional memory, which he would talk you through. Et uh, sur, sur les 30, une vingtaine a réussi à atteindre ce uh, principe uh, du, du souvenir ou de la mémoire sans, uh, émotionnelle. Uh, généralement, au bout de deux ans et demi, et à ce moment-là, il viendrait, et il vous aiderait à, à atteindre ce point. Uh, about 20 of the class finally did emotional memories, and 10 of them were carted off in straight jackets. Et une vingtaine de personnes donc a réussi à atteindre ce point euh, de mémoire émotionnelle, et sur la vingtaine, environ 10 ont été embarqués euh, dans des camisoles. Because they would lose total control, start breaking things, become violent, uh, uh, you know. And Mr. Strasberg, who was not a very big man, would go up and slap them and say, you must not be an actor, you must go get this, get the, and they, they would come and they'd cart them away, man. You know, it wasn't, it wasn't funny at the time, it's funny now. But, uh, and he's, you know, because an actor must always be in control. Et I mean, it's always be in control. It's not, uh, that's... Uh, et donc, euh, sur cette dizaine, dizaine de personnes, euh, perdaient complètement le contrôle, euh, cassaient des choses. Et euh, M. Strasberg, qui n'était pas un homme très grand, venait et leur donnait une gifle et leur disait, euh, il, euh, vous ne pouvez pas être acteur. Et, et euh, il faut régler ce problème et, et appeler quelqu'un pour qu'on les embarque. Parce que l'important pour un acteur doit toujours, toujours euh, être maître de lui-même. He said that there must be 10% of you always watching, always outside. It's, uh, you know. And you should also be able to shake it off. I mean, it's a, it's, it's a job. It's not uh, something you have to go home with and go, oh, I had an emotional day today. Screw that, man. Mm -hmm. you know? I thought I was pretty good just a moment ago. That's all I'm taking away. <laughs> <laughs>